Cześć i czołem, drodzy widzowie. To trzecie podejście z powodu awarii mikrofonu. Wybaczcie brak entuzjazmu, ale może wreszcie uda mi się nagrać odcinek. Niedawno dokonałem bardzo ciekawej transakcji. Zamieniłem się dwa zegarki w zamian za wszystko, co mogę wynieść z piwnicy w bloku. A było co wynosić. Patrząc na znalezione przedmioty, doszedłem do wniosku, że kilka z nich ma ciekawą historię. No i będę Wam kawałek po kawałku o niej opowiadał. Dziś największe i najcięższe znalezisko, czyli telewizor. A co za tym idzie? Historia telewizji. Z góry Was przepraszam, iż będzie to historia bardziej od strony opowiadania niż techniki, ale na samej technice się nie znam, a poza tym, jeśli chodzi stricte właśnie o historię telewizji, to szykując się do tego odcinka przekonałem się, że to jest taki temat. Jest tam masa nazwisk, masa prototypów, masa patentów, bardzo fascynująca dziedzina. Także spróbujemy jakoś pobieżnie się z nią zapoznać. Zapraszam. Od zarania dziejów człowiek marzył o tym, żeby móc swoim ziomkom daleko stąd pokazać to samo, co on widzi na własne oczy. Jednakże przez tysiąclecia była to mrzonka. Nie można było tak swobodnie przesłać obrazu szybko i dokładnie, jak przesyłało się myśli spisane w listach. Jednakże nastał w końcu wiek XIX, epoka rozumu, nauki, epoka pary i elektryczności. I właśnie wtedy, kiedy rozwinięto badania nad użyciem elektryczności, kiedy skonstruowano telegraf, telefon, a także odkryto i ujarzmiono fale radiowe, naukowcy zrozumieli, iż jest szansa na to, żeby przesłać na odległość obraz. Pierwszym ważnym odkryciem było wynalezienie lampy elektronowej, która emitowała promienie katodowe przez Anglika Williama Crookesa. On oto patentował to urządzenie w 1878 roku i udowodnił, iż jest możliwe wyświetlanie obrazu. Właśnie jego lampa stała się przodkiem, choć bardzo odległym, kineskopu. Niedługo po nim w Niemczech młody naukowiec Paul Nipkow skonstruował tarczę, którą na jego cześć nazwano tarczą Nipkowa. Był to obracający się dysk ze spiralnie ułożonymi dziurkami i selenową komórką fotoelektryczną. Ustrojstwo to, kiedy działało, potrafiło przetworzyć impuls elektryczny w obraz, a obraz zapisać jako impuls. Także mamy już jak wyświetlić i mamy jak przetwarzać dane, żeby można było w jakiś sposób kazać lampie coś konkretnego wyświetlać. Następnym zaś problemem było wysłanie tego sygnału na odległość z nadajnika do odbiornika, który miał go wyświetlić. I ten problem udało się rozwiązać Borysowi Rossingowi, który działał w carskiej Rosji i w 1906 roku dokonał jednej z pierwszych transmisji telewizyjnych. Telewizorek miał bardzo malutki kineskop, cała transmisja była niedokładna, ale udowodnił, że się da. I tutaj bardzo ważna uwaga. W historii telewizji nie mamy jednego człowieka, pioniera, o którym można by powiedzieć, że on zrobił właśnie ten kluczowy krok. Nad telewizją w całym świecie pracowały dziesiątki naukowców. Niektórzy doskonale wiedzieli o tym, że inni też działają, a inni działali w błogiej nieświadomości i w swoich szopach i warsztatach pracowali nad czymś, co czasem już zostało rozwiązane, a czasem rozpracowywali problemy, do których jeszcze inni nawet nie dotarli. Świetnym przykładem dwóch rywalizujących ze sobą naukowców jest Failo Farnsworth i Władimir Zworykin, którzy w Ameryce w okresie międzywojennym bili się o palmę pierwszeństwa pioniera telewizji. W tym samym zaś czasie, kiedy oni konkurowali, John Lodge Bear, odpalił także w Ameryce pierwszą transmisję telewizji kolorowej. Po I wojnie światowej większość podstawowych wynalazków już została skonstruowana. Teraz tylko trzeba było je udoskonalać, żeby obraz był lepszy, żeby transmitować dźwięk, żeby wzmocnić sygnał, żeby to wszystko jakoś dopiąć. Czyli trzeba było znaleźć komercyjnego inwestora, który dostrzeże potencjał nowego wynalazku i będzie chciał na nim zarobić. Jednym z pierwszych była brytyjska BBC. Od 1922 roku prowadziła radio, które było tubą informacyjną jej królewskiej mości. Oni to też postanowili zainwestować w telewizję. I tak w 1929 na terenie Londynu dokonano pierwszej próbnej transmisji, a od 1936 roku mieli ramówkę i stałą emisję programów przez jakiś skromny czas w tygodniu. Ale 
Mówimy tu o Brytyjczykach i to jeszcze w czasie, kiedy nad ich imperium słońce nie zachodziło. Oni mieli i czas, i pieniądze, i ludzi. Ale mało kto wie, że malutka i zniszczona okupacją, wojną, zaborami Polska, rozczłonkowana, dopiero co poszywana z trzech kawałków, także startowała w tym konkursie. I my Polacy mieliśmy swoje osiągnięcia. Na przykład mieliśmy naszą wersję Tomasa Edisona. Nazywał się Jan Szczepanik i już pod koniec XIX wieku opatentował własny projekt telewizora. Był on, można powiedzieć, protoplastą współczesnych telewizorów kineskopowych, które jeszcze ze swojej młodości, zanim pojawiły się ekrany LCD, pamiętam. I jego projekt był bardzo dobry. Bardzo fajnie opracował, jak odbierać sygnał, jak go przetwarzać, jak go wyświetlać. Choć ówczesne kino było nieme, on już kombinował, jak oprócz obrazu transmitować dźwięk zsynchronizowany z obrazem. Niestety, choć projekt Jana Szczepanika był bardzo dobry, miał jedną wadę. Otóż w końcu XIX wieku absolutnie nikt nie był w stanie wyprodukować podzespołów do jego telewizora. Jest międzywojenna Polska, mamy rok 1929 i swój patent zgłasza inżynier Stefan Manczarski. Opatentował on sposób przekazywania obrazu na odległość przy pomocy radia i drutu. Patent wykupiły władze Rzeczpospolitej Polskiej i 22 marca 1934 roku powołali specjalnie instytucję o nazwie Państwowy Instytut Telekomunikacyjny. Owa instytucja miała za zadanie wdrażać do produkcji wynalazki, opracowywać nowe technologie, rozwijać sieć nadawczo-odbiorczą, opracowywać różne nowe narzędzia, a także budować studia, kamery, kształcić speakerów, prezenterów. Jednym słowem, ta instytucja miała za zadanie w Polsce rozbudować i rozwinąć radio i telewizję. To właśnie oni postawili na dachu największego ówczesnego warszawskiego wieżowca, Prudenshala, wielką żelazną konstrukcję. Był to pierwszy nadajnik telewizyjny w Polsce, a jego zasięg ograniczał się raptem do 20 km, czyli tylko na teren Warszawy. I z tego właśnie nadajnika w 1937 roku nadano pierwszą w Polsce transmisję telewizyjną. Wyświetlono film oraz krótki występ Mieczysława Foga. I wszystko było ładnie pięknie, gdyby nie fakt, że nikt transmisji nie obejrzał, bo absolutnie żaden obywatel warszawski w tamtym czasie nie posiadał telewizora. Dopiero od 1940 roku planowano wprowadzenie do sprzedaży dużych ilości masowych telewizorów i, że tak powiem, utelewizyjnienie domostw Polaków i od 40 roku miał być już stale nadawany program. Niestety te marzenia przerwał wybuch II wojny światowej, a nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, którzy nas najechali, mieli bardzo bogate doświadczenia z telewizją. Otóż już w 1936 roku, gdy w Berlinie miała miejsce olimpiada letnia, transmitowano ją na żywo. Wiele kamer filmowało wyczyny sportowców z całego świata, a sygnał był przekazywany do trzech niemieckich miast na terenie Berlina, Lipska i Poczdamu. Jako, że ówczesny niemiecki telewizor kosztował tyle, co nowa amerykańska limuzyna Chevroleta, to telewizorów było niewiele i były postawione w specjalnych salach, świetlicach, gdzie ludzie się zbierali, by na małym ekraniku podziwiać sportowców. I tym właśnie sposobem to trzecia Rzesza wynalazła strefę kibica. Achtung! Achtung, hier sind die Ultrakurzwellensender berlin Witzleben auf Welle 6,772 Meter für Bild und auf Welle 7,06 Meter für Ton. Achtung, Achtung, Fernsehsender Paul Nipko. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlin mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Nowy wynalazek spodobał się Hitlerowi, a już szczególnie Goebbelsowi i postanowili w niego zainwestować. Nastąpił rozwój telewizji, a także rozpracowywano taką koncepcję, że jak każdy Niemiec ma mieć swój samochód. Volkswagena Garbusa, żeby jeździć nim do pracy i na wakacje, tak samo każdy Niemiec powinien w domu mieć telewizor i gdy wróci z pracy, włączyć go i oglądać niemiecką propagandę. I tak oto już pod koniec lat 30. ci Niemcy, którzy kupili odbiornik telewizyjny, mogli cieszyć się każdego dnia przez cały tydzień dziesięcioma godzinami programów. A były to programy sportowe, zaczynało się od gimnastyki, kulinarne, podróżnicze, popularno-naukowe, informowano o sytuacji na froncie, puszczano przemówienia, wiadomo, Hitlera, bo kogo by innego. I do aż 1944 roku, do momentu, kiedy naloty zachodnich aliantów, Anglików i Amerykanów na Niemcy zdewastowały infrastrukturę telewizyjną, czyli do 1944 roku Niemcy cieszyli się regularnym programem telewizyjnym.
Ale wojna się skończyła i prawdziwy boom telewizyjny miał miejsce za oceanem. Ameryka, która po wielu latach kryzysu ekonomicznego i zaciskania pasa w czasie wojny wreszcie wróciła z walk na Pacyfiku i Europie. Młodzi amerykańscy mężczyźni i kobiety trafili na prosperity, na okres boomu gospodarczego. Każdy z nich miał dużo pieniędzy. I jeszcze więcej powodów, by je wydawać. Wtedy właśnie jak grzyby po deszczu w Ameryce zaczęły wyrastać stacje telewizyjne i producenci radio i telewizyjnych odbiorników. Ameryka oszalała na punkcie wielkich szaf, w których miałeś radio, telewizor, gramofon i barek na wodę. Wydawali na to gigantyczne pieniądze. Co roku wchodziła masa nowych modeli i zaczął się swoisty telewizyjny wyścig zbrojeń. Doprowadził on do tego, że już w latach 60. w Ameryce, choć był to wynalazek przedwojenny, wprowadzono do powszechnego użycia telewizję kolorową. I potem to już poszło z górki, coraz większe telewizory, coraz lżejsze, coraz cieńsze, odtwarzacze kasety VHS, można było nagrać to, co się oglądało, odtworzyć. Potem przyszła epoka płyt CD, telewizorów plazmowych, telewizorów LCD, aż w końcu telewizja nam uciekła do internetu. Ale, 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 w międzyczasie, w zniszczonej wojną Polsce, także postanowiono powrócić do idei telewizji. 25 października 1952 roku w Warszawie znów wyemitowano sygnał. A było to nie lada wyzwanie, bo pamiętajcie, że po powstaniu warszawskim nie było w stolicy nawet budynku, na którym można byłoby postawić odpowiednio potężny nadajnik. Sygnał znów docierał tylko na 20 parę kilometrów, czyli mieścił się w granicach zrujnowanej stolicy. Wyemitowano półgodzinny program muzyczno-baletowy. Lecz w przeciwieństwie do przedwojennej próbnej transmisji, tym razem sygnał dotarł do 24 telewizorów wyprodukowanych w Związku Radzieckim marki Leningrad, które były ustawione w świetlicach i stołówkach robotniczych. I tak oto oczywiście zaczęła się historia pierwszego kanału telewizji polskiej, ale daleka to była droga. Przez całe lata 50. musiano rozwiązać dwa problemy. Po pierwsze, samą techniczną stronę telewizji, jak produkować materiały, jak je obrabiać, jak je nadawać, a po drugie trzeba było wprowadzić do produkcji takie tanie i proste odbiorniki telewizyjne, by ludzie w kraju socjalistycznym z gospodarką centralnie sterowaną mogli sobie pozwolić na zakup takiego cudeńka. I tak w 56 roku wyprodukowano pierwszy polski telewizor o pięknej nazwie Wisła. Lecz jako, że był on taki sobie, rok później zastąpiono go już lepszym modelem i tak oto Polska praktycznie co rok, 2-3 lata produkowała jakiś nowy, ciekawszy i troszkę lepszy model telewizora. A już od 1961 roku Telewizja Polska, program pierwszy, nadawał przez cały tydzień, choć jeszcze nie przez całą dobę. Tak oto rozwijała się telewizja w Polsce. W latach 60. na przykład zaczęto produkować właśnie takie telewizory jak ten, który kupiłem, czyli Toska firmy Diora. Wielkie kwadratowe drewniane pudło, w którym zbierał się kurz i czasem mogło spowodować to pożar, jak się zajął. Wielki mleczny kineskop, w którym migotał czarno-biały obraz. Są pasjonaci w Polsce, którzy te trupy remontują i modyfikują na tyle, że są w stanie odbierać współczesny sygnał telewizyjny i wciąż go wyświetlają. Jest to dla mnie naprawdę godna podziwu walka o zachowanie techniki. I tak w 1970 roku i w 1971 mamy dwa kolejne przełomy. W 70 roku ruszył kanał drugi telewizji polskiej, TVP2. Co oczywiste, Polacy potrzebowali nowego telewizora, bo wreszcie mogli se popstrykać między kanałami. A w rok później, w 71 roku, w Polsce uruchomiono pierwszy telewizor kolorowy. Do końca epoki PRL-u oczywiście tylko państwo polskie miało monopol na stacje telewizyjne, ale po upadku żelaznej kurtyny po roku 90 różni inwestorzy, nasi krajowi, jak i zagraniczni, w Polskę weszli i zaczęli tworzyć swoje stacje telewizyjne. Ale to już jeszcze historią nie jest. To jest moja młodość <śmiech> i wasza pewno też, przynajmniej niektórych z was. O tym opowiem przy innej okazji, a tak jeszcze tytułem ogłoszenia. Wiem, że może ten film oglądać jakiś pasjonat starych telewizorów. Jeśli któryś z was chciałby bebechy z tego telewizora, bo ja sobie samą obudowę chcę zachować, mam pomysł co z niej zrobię, ale jest niepotłuczony dobry kineskop, jest jakaś płyta sterująca od tego, jest głośnik, są pstryczki elektryczki. Jak któryś z was chce to przytulić, to niech napisze do mnie na priwa, jak sobie tylko to osobiście odbierzesz, to jest twoje. A tymczasem dziękuję za uwagę, idę zająć się następnymi narzędziami, które mam do opracowania, a tym razem będzie coś o narzędziach śmierci i zniszczenia, wiem, że się stęskniliście. Żegnam się i życzę dobrej nocy, cześć i czołem.